በነስጠልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህ ባህናትዮ ጤናው በዶክተር ኤርመስ የተሰኘው ፕሮግራማችን ሲሆን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ዘውትር በቻናላችን የሚለቀቁትን ጤና ነክ ቪዲዮዎች ይያዩ ጤናው ይጥብቁ ይላል። እንግዲህ ማህበራዊ ርቀታችንን በመጠበቅ እጆቻችንን በሳሙና በውሃ በየጊዜው በመታጠብ ሳል ማስነጠስ እንዲሁም ትኩሳት ካለብን የፊት ጀንብል በመልበስ በፋጣኝ ወደ አቅራቢያ ጤና ጣቢያ በመሄድ በመታየት ራሳችንን እንዲሁም የምንወዳቸውን ከኮቪድ 19 በሽታ እንከላከል ስንል የለቱ መልክታችን ነው እንግዲህ በዛ ቡቅ ቪዲዮታችን ሳይነስ አይተስ የምንለው ወይም ደግሞ የሳይነስ ኢንፌክሽን የምንለውን በሽታ የምንመለከት ይሆናል እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አብዛኛው ሰው የሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ በተለምዶ ሳይነስ አለበት የሚለው በሽታ ነው ስለዚህ የሳይነስ በሽታ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንመለከት ሳይነስ አይተስ ወይም የሳይነስ ኢንፌክሽን የምንለው በፊታችን እንደዚሁ በራስ ክላችን አጥንቶች መካከል የሚገኙ ልዩ ትናንሽ ክፍተቶች በኢንፌክሽን በሚጠቁበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ይሄም ከነዚህ ሆሎ ኦርጋንስ እንደማቸው ነው እነዚህ ሳይነሶች መሃል የሚገኙ ክፍተቶች በተለያዩ ቅጭን በሆኑ ንጣፎች የተሸፈኑ ይሆናሉ እነዚህ ንጣፎች በመሃላቸው ዝልግልግ የሆነ ፈሳሽን ያመርታሉ እንግዲህ በሳይነስ ኢንፌክሽን ጊዜ ይህ ዝልግልግ ፈሳሽ ከሚባሉ ወይም ከመጠን በላይ የሚጨጥ ባህሪ የሚሆን ማለት ነው እንግዲህ የሳይነስ ኢንፌክሽን በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል የመጀመሪያው በቫይረስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በባክቴሪያ ይሆናል ማለት ነው በቫይረስ የሚከሰተው የሳይነስ ኢንፌክሽን አብዛኛውን ጊዜ ከጉንፋን ጋር የተያያዘ ኢንፌክሽን ይሆናል ማለት ነው እነዚህም በባክቴሪያ የሚከሰተው ኢንፌክሽን ደግሞ በባህሪው ከባድ የሚባሉ ምልክቶችን የማሳየት ባህሪያት ይኖራል ማለት ነው በቫይረስ የሚከሰተው የሳይነስ ኢንፌክሽን አብዛኛውን ጊዜ አንድ ሰው ጉንፋን አለበት ብሎ እንዲረዳ ሊያደርግ ይችላል ይሄም የሚታዩት ምልክቶች ብዙ ትኩረት ሳይሰጥ ቸው እየተሻለ ይመጣ ብሎ ከመሰለ ማሻገር ምልክቶቹ ኖርማሊ አሉ። ካይ የጉንፋን ምልክቶች ናቸው ብሎ ቀላል አድርጎ እስከመጣው ሊደርስ ይችላል ነገር ግን በኋላ ላይ እነዚህ ምልክቶች ወደ ሳይነስ በሚያመሩበት ጊዜ ጠንካራ ያሉ የፊት ህመም እንደዚህም ደግሞ ለብዙ ምልክቶች እንዲመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሳይነስ ኢንፌክሽን ምን አይነት ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል ይሄን ስንመለከት ዋናነት ዋናውና የሚባሉ ምልክቶቹ አንደኛው የአፍንጫ መታፈን ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ በአፍንጫ በኩል ዘለለቅ የሆነ ፍሳሽ ማውጣት ይሄም ቢጫ ወይም አረንጓዴ አይነት ከለር ሊኖር ይችላል ሶስተኛው ምልክት የሚሆነው ደግሞ የጥርስ ነው የጥርስ ህመም በሚኖርበት ጊዜ አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል የሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም ሳይነስ አይተስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው አራተኛው ሊሆን ይችላል ደግሞ ፊት ላይ የሚመጣ ኃይል የሚባል ነው የሳይነስ ኢንፌክሽን ሊመጣ ይችላል አምስተኛው ደግሞ በፊት ላይ ከባድ የሆነ ወይም ግፊት ወይም ፕሬዠር የምንለው ነገር የመከሰት ጸባይ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ምልክቶች ባሻገር አልፎ አልፎ ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች ሊኖር ይችላሉ የመጀመሪያው ሳል ነው ብዙ ጊዜ ዘለግለግ የሆነ ፈሳሽ ወይም ደግሞ አክታ የቀላቀለ ሳል በሚሆነበት ጊዜ አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል የሳይነስ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ከባድ የሆነ አስፈታት ሊያጋጥም ይችላል እነዚህ ሶስተኛ ደግሞ ተኩሳት ነው ከባድ የሆነ ተኩሳት ሌላኛው ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በጆሮ አካባቢ የሚኖር ግፊት ወይም በጆሮ ነን ሌላኛው ምልክት ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ መጥፎ የሚባል ያፍጠረ ሌላኛው የሳይነስ በሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ድክመት ወይም ተከማይ ዛሬ አይነ ጸባይ የሳይነስ በሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ታዲያ እነዚህ ምልክቶች አብዛኛውን ጊዜ ከ7 እስከ 10 ቀን የመቆየት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ አንድ ሰው በሳይነስ በሽታ በሚያዝብበት ጊዜ መቼ ነው ሀኪም ማየት አለብኝ ብሎ ማሰብ ያለበት ስለዚህ ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ የመጀመሪያው ምክንያት የሚሆነው ምልክቶቹ ከ10 ቀን አልፎ የሚታዩ ከሆነ ሀኪሙ ለናግሩ ይከፋል ማለት ነው ሁለተኛው ምልክት ደግሞ የሚሆነው መጥፎ ወይም ደግሞ ሀይለኛ የሚባሉ ምልክቶችን በሚይበት ጊዜ ነው አለ እነዚህ ሀይለኛ የሚባሉ ወይም ሲሪየስ የሚባሉ ሲምፕተምስ ምን እንደሆነ ምንድነው ስለ የመጀመሪያው ከባድ የሆነ 
ትኩ ሰዓት ነው ይሄም ብዙውን ጊዜ ከ38.9 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሚኖር ትኩ ሰዓት ከባድ ትኩ ሰዓት ነው ይሄም ሀኪም ወተት እንዳይ ይገባ ሁለተኛው ከባድ የሆነ ፊት ላይ የሚኖር ህመም ነው ወይም ደግሞ ራስ ምታት እንደዚህ መለከቶች በሚታዩበት ጊዜ ሀኪም ወተት ለናገር ይገባ ሌላኛው መለከት ሊሆን የሚችለው ዳብል ቪዥን እንደምንለው ዳብል ቪዥን ማለት አንድ ሰው ሁለት አይነት እይታ በሚኖር ጊዜ ይሄን መለከት ሲሪየስ ከመንላቸው መከሮች ውስጥ አንዱ ነው ሌላኛው ባፍንጫ ይመታፈን ባህሪ ወይም ጸባይ በሚኖርበት ጊዜ ሀኪሙ ያዩ ይጥፋል ማለት ነው እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን በቤታችን የሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የሳይነስ በሽታ በሚዘን ጊዜ የሚለው ስንመለከት የመጀመሪያው እና ዋነኛው የሚሆነው አፍንጫችንን በውሃ እንደዚሁም ደግሞ በጨው ጨውና ውሃ ቀላቅለ ለመጠቀም ይገባል ይሄንንም አፍንጫችንን መጥረቅ ማለት ነው በሁለቱ በመጠቀም እንደዚሁም ደግሞ ሌላኛው ማይት የሚጠበቅብን ነገር ደግሞ OTC የምንላችሁ እንደው ኦቨር ተስ ኦቨር ተካውንተር የምንላችሁ pain relieving agentsዎችን መጠቀም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሌላኛው እንደ ህክምና ሊቀርብ የሚችለው ስቴሮይድ ስፕሬይ የምንለው ነው ስቴሮይድ ስፕሬይ በሀኪም የሚታዘዝ በአፍንጫ በኩል የሚወሰድ ስቴሮይድ ነው ይሄን ስቴሮይድ መልክቶችን ከማስተዋጽአት ብዙ ጥቅሞች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ አንቲባዮቲክስ የምንላቸው ናቸው እንግዲህ አንቲባዮቲክስ አንድ ሰው በሳይነስ ኢንፌክሽን በሚጣመበት ጊዜ ሁሉ አንቲባዮቲክስ መውሰድ አለበት ወይ ከተባለ የለበት እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አንቲባዮቲክስ አያስፈልገው ሳይነስ ግን አልፎ አልፎ ሊያስፈልገው ይችላል እንግዲህ ቀደም እየተቀሰናቸው ልዩ መልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ሲዲስ መንላቸው ወይም ልዩ መልክቶች በሚታዩበት ጊዜ አንቲባዮቲክስ ሊያስፈልገ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንቲባዮቲክስ በሚያስፈልገበት ጊዜ ሀኪምን ቀድሞ ማማከር ተገቢ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዋና ዋና መልክቶቹን ባጭሩ ለመግለጽ ያለ አንደኛው ከባድ የሆነ ጥቁ ሰዓት ነው ከባድ የሆነ ራስ መታት በሚኖርበት ጊዜ ይሄም ምክንያቱ ባክቴሪያ ነው የሚለውን ስለሚናገር አንቲባዮቲክሶች በደም ሊያስፈልጉ ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የሳይነስ በሽታ ምንድነው ካላይ ስካውን ተከስናቸው ልዩ ልዩ ክምሎች ይኖራሉ በሚሳክ ክምሎች መመለስ የማይችል ከሆነ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ማጤን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ለማጤን ሀኪሙ ምን ያዝሉታል የሚሉት ነገሮች እንደ መለከት የሚጀምረው ሲቲ ስካን እንግዲህ ሲቲ ስካን በራስ ስላይድ ወይም ደግሞ በራስ ቀን መካከለ ያሉት እነዛ ትናንሽ ቀዳዳዎችን በደንብ ተረጥ አርጎ የማሳየት ባህሪ ይኖራል ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ሁለተኛው ሳይኖስኮፒ የምንለው ሊጉ ኢንቨስቲጌሽን ሊሆን ይችላል ይሄም ኢሜጂንግ ሞዳሊቲ ወይም ደግሞ በመስል የተደገፈ የህክምና የሚሰጥበት አንደኛው አማራጭ ነው ማለት ነው ሳይኖስኮፒ ይችም ትንሽዬ ወይም ቀጭን ትቦ ጫፍ ላይ ካሜራ የታዘች ትቦ በአፍንጫ በኩል ወደ ሳይነስ ትገባለች በሱ ሳይነስ ተጠርጥ አርጎ ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ታካሚዎች ወይም የሳይነስ ታካሚዎች የሳይነስ ህክምናቸው ወይም የሳይነስ ምልክቶቻቸው ከሶስቶር በላይ ሊውስ ዱስ ይችላሉ በህክምና 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 ምላይ ሆኖ ወይም ከህክምና ውጪ ምላይ ሆኖ ሶስቶር የሞሰድ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ለዚህ ነው ነው ምክንያት የሚጠቀሰ የመጀመሪያው ፖሊፕ ነው ፖሊፕ ማለት ቀደም በተቀሳቸው ቀጭን ምጣፍ ላይ የሚበቅሉ እጥ ይመስል ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ነገሮች እንግዲህ ዋና ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላ ነው ምክንያት የሚሆነው ደግሞ ማለት ሳይነስ ከሶስቱ በላይ ሊቆይ የሚችልበት በህክምና አሊያን ደግሞ እንደዚህ ያለ ህክምና ከሶስቱ በላይ ሊቆይ የሚችልበት ሌላ ነው ምክንያት አለርጂ ነው እንግዲህ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች በተደጋጋሚ ሳይነስ ይታመማሉ ስለዚህ ከሶስቱ በላይ መልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከተመለከተን በመንነት ስለ ሳይነስ በሽታ በቂ ውቀት አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ማንኛውም አይነት አስተያየት ማንኛውም አይነት ጥያቄ የሚኖራቸው ከሆነ እዚህ ቻናላችን ላይ የምትጽፉልን ከሆነ እንቀበላለን ማንኛውም አስተያየት ይሄስ ተካከለ መጥሎት ነገር ካለ እንቀበላለን ስለዚህ ለዛሬ ቆይታችን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ራሳችንን ከኮቪድ 19 በሽታ በመጠበቅ እንቆይላለሁ ስለዚህ ስቴሴፍ ማችን ለእንነታችን መንጠብቅ የሚለው የዛሬው ሞቷችን ይሆናል ማለት ነው
እንግዲህ መልካም ቆይታ ለሁሉም አጭን ጌታ ምኞ የዛሬው ቪዲዮን በዚህ ወጥ ተነቅቃለሁ መሰግናለሁ